室，谁来晚餐？每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。根据统计，全世界人口每天制造的垃圾量大约是三百五十万吨。到了二零五零年时，全球海洋中的塑胶将比鱼多。人类制造的垃圾逐渐淹没了地球的生态环境。为了后代子孙的永续生活，我们能做些什么？一名来自台北的女生为了寻找这个答案，毅然决然辞去光鲜亮丽的工作，开始实行减少塑胶垃圾的练习。甚至为了能更贴近友善大地的生活，还计划搬到花莲去过日子。洪平山，三十五岁，零垃圾低速生活的实践者。我就是喜欢逛二手店，因为可以用比较便宜的预算，然后就可以满足自己生活上面的需求。你会知道说，哎，因为我买了二手的东西，这世界上就少了一点垃圾。平山想要邀请的来宾都是他很欣赏的人。那个时候觉得好害羞，我想要邀请孔刘。环保一年不会死的作者就是 Colin Baker， 陆云君、张凤珠、S.H.E 的 Selina。平山的老公周伟翔，三十二岁，木工师傅，安静不多话的他，总能把平山逗到哈哈大笑。第一次看到这个，我想说，天啊，这个人的乌云怎么那么厚？这残云丑。身为资深宅男的阿翔，心中的梦幻嘉宾是大学时代的女神，孙燕姿吧。平山的妈妈六十四岁，退休公务员，勤俭持家，有一套自创的懒人煮菜洗锅法。炒菜都会加水，因为炒菜就顺便洗锅子，这样等一下你全部做完的时候呢，要洗锅子就比较好洗。平山的爸爸六十六岁，退休公务员，活到老学到老，吸收新知全依赖这台电脑，每天都要上网，是个三 C 重度使用者。看新闻啊，反正现在不买报纸就是从电脑看，本来就是新闻就是要看。平山的爸妈对于谁能来家里吃饭没有意见，来者是客，只要有来都很欢迎。在揭晓今天的座上宾之前，我们先来认识这一家人的故事吧。人称阿好的红平山是个例行零垃圾、低速生活的实践者。如果要买的话，我可以用纸袋再装给你，或是你可以再拿盒子，比方说像那个奶粉盒就很好用。然后我就是称一公斤给你，这样子就是无包装的洗衣粉。两年半前，平山创业成立小事生活，推广标榜使用自然材质的日用品。它两块都是棉布，那这里面这一个是有机棉的，嗯，有机棉的布，然后手工织布，然后植物染。平山销售采预约制，一天只接待八组，因为他每次只想要好好专心服务一组客人。因为我之前就觉得说还要预约，比较也不是说麻烦，就是好像。哎、欸，我说不上了，就是，而且就像你，因为上面有写说就是一对一这样子，我反而会觉得有一点点紧张。比方说摆摊的时候，就是很多人想问，但是其实他没有机会问。对对，然后有些人他是不喜欢在别人前面问问题，尤其是不卫生棉。平山在畅行零垃圾生活之前，其实是个电影公关。那个时候我的老板就跟我说，就是记者开什么样的要求，你都要完成它。不管他今天打电话来问你的跟你这部电影有没有关系，你都要去帮他解决这个问题。每天工作行程紧凑，平山根本没时间可以好好检视自己的生活，与家人关系也很恶劣。我当电影公关的时候，我起床的时候，我们家人都我就出门上班了，然后我回家的时候，他们也都睡觉。我记得有一年，就是我妹都一直很火大生我的气，然后都不愿意跟我讲话。为什么？我根本已经忘记了。你回家你也没有办法，就是讲什么东西，家里人也听不懂啊。二零一一年，平山三十岁生日之前，他决定一个人徒步环岛。开始在花东徒步旅行的时候，我那时候就想说，我必须把一切暂停嘛，我的生活我希望有，我想要停下来、啊。在那几天的独处，平山与自己对话，意识到自己的不快乐，于是决定放下一切。其实我不知道要怎么样去做到那件事情，除了把工作辞掉。所以我那时候看了很多书，直到某天意外在书局看到一本书，平山终于想通了某些事情。最让我动心的就是那个《环保一年不会死》那本嘛
。然后那个时候我就很其实很羡慕那个作者的生活，因为他的生活本来也是就是跟一般人没有两样，就吃外食啊，然后看电视啊，然后老婆就是 shopping 啊。可是，在他做了一年的实验之后。嗯，然后他跟他的老婆的关系重新修复了，然后他认识很多新的朋友，然后他觉得他更踏实自在了，我很羡慕。找到人生可以努力的目标，平山决定改变。他不止改变生活方式，还跑到澳洲一元游雪梦。而平山在坎培拉的蘑菇厂打工时，认识了同样来自台湾的伟翔。其实去采蘑菇的那个工作，完全。在我的掌控之外<笑>，就是我很不习惯做那样的工作。然后，嗯，以前以前做什么事我都最快，然后在蘑菇那边我就怎么样都快不起来，然后都是很慢很慢。然后有一次是中午的时候，全部人都做完，然后只有我一个人，可能才做了三分之一。然后那时候我就觉得，哦，好希望有人从我这边把我救出去哦、喔。然后那时候他就出现了。然后那时候出现的还一一种很不屑说，说这种东西你就拿起来捏掉丢垃圾桶就好。这样是错误的。<笑>对，老就老板看到会很生气。然后那时候我突然就会说，啊、哦，我的白马王子来救我。两个人的进展很快，平山跟伟翔两个人才交往三个月，就有了结婚的共识。就是那时候很忙嘛，然后就是每天都睡一两个小时，然后。然后我就是会睡比较晚，然后他就会提前把早餐都做好，对吧、啊？然后那时候就很感动，我就想说，嗯，这这女孩子可以可以娶了。结婚后，因为阿翔的木工事业，两个台北人搬去台南定居，逛台南大东夜市是夫妻俩给自己的犒赏。不同于一般人，他们夫妻俩逛夜市的配备很齐全。老板，我想要一份综合的，然后请帮我放在这里。放在这里。我们上次意外的发现提锅很好用，就它有三层，两个人都很喜欢吃肉。我觉得吃素比不用塑胶难太多。老板，请问那个炒米粉可以帮我装在这里吗？可以啊。现在比较环保啦。塑胶随手可得，在都市执行零垃圾其实并不容易。幸好平山今天遇到的摊贩也都很愿意支持配合。要一个综合蔬果汁，嗯、哦，谢谢。就是自己带的吸管，对。平山现在看起来对于减少一次性垃圾很有方法，但其实标榜零垃圾无素的生活也曾经给平山带来很大的压力。我开始我收集我的垃圾之后，才发现其实我还蛮常吃洋芋片的。因为开始记录了塑胶垃圾，你就不想要制造那个垃圾嘛，所以一开始就想说，嗯，好吧，那就不要吃洋芋片啦，这样这件就就就 OK 了。可是大概我只维持了一个月，嗯，然后那一天我其实也忘了发生什么事情了，我只记得我心情很不好，然后我就觉得我不管，我今天就是一定要去。吃到那个洋芋片，我就冲去超市，然后就买了这样十包洋芋片，啪啪啪然后结账，很开心的回来。那时候想说，哎、欸，就不是不吃洋芋片吗？那这一堆洋芋片是出了什么事？因此，从那次经验中，平山学会了不逞强。所以我那时候我突然理解到一件事情，就是如果我觉得不制造塑胶垃圾这件事情是很勉强我自己的话，我就没有办法长久。很有可能，我到下一个月就觉得我就是要吃洋芋片，那管它有没有塑胶垃圾。可是我希望减少塑胶垃圾这件事情，是我到我合上眼睛就是死掉了那之前，我都要进行这件事情。所以这件事情一定是要，呃，我可以承受的，然后每天去做的，然后不勉强我自己。比方说以零食为例好了，所以我就先去观察。就是零食有哪些包装，我又怎么样可能吃可以吃到零食又不要有塑胶垃圾？如果是我要买饼干来吃的话，我可能就是买一整个铁盒，它里面都没有任何的包装了，所以我吃完这片这个整盒蛋卷，它就是这个盒子，那也许我还可以再用。从失败中学习，平山不再把垃圾当对立的敌人，而是退而求其次，思考如何将垃圾变成可利用的资源。哦，我朋友他是做那个小型
食品加工这样子，然后它都会用很好的材料，比方说这里面的枸杞啊，然后花生、黄豆跟黑豆都是用台湾无毒种植的。卖给客人就是你就是一罐一罐这样跟他买，我就想说，哎，我们社区很多朋友大家可以凑，所以我就寄了那个我吃完零食的袋子给他。那我可能两三个月就会跟他团购一次，然后他每次就会再用这个袋子寄回来给我就可以。然后我就是请大家自己带罐子来装，那所以大家带的罐子也都是。你要也是吃完零食然后再来装的罐子，然后我就觉得这样很棒，就是，嗯、呃，我们可以一起决对，我们我们可以减少垃圾，然后我们又可以一起决定我们想要吃什么东西。平山现在除了经营小事生活，偶尔也摆市集，甚至到学校接演讲，宣导环保理念。我刚刚听那个主任有讲到。就是日本大阪，他们现在会自己把垃圾带在身上，我觉得这件事情很有趣，感觉跟我做的事情很像。如果你有想要开始进入就是减少垃圾的这个生活里面的话，你一定要记得，就是不逞强这件事情很重要。帮自己准备一支吸管，基本上很多人大家早上一定要喝一杯奶茶。如果你没有办法自己带杯子，但吸管其实很方便。那吸管到底发生了什么样的事情呢？我想给大家看一个。小短片。Oh man！ 我从刚看到海龟之后，我就一直沉浸在那个悲伤里，我现在都快哭了。就是以前。我就知道这件事情，但是我一直没有想到我也可以这样做。对，然后我还是觉得很难过，我觉得那个海龟好痛哦。非本科系毕业的阿翔，则是跟着师傅学做木工，因为工作量少，时间比较弹性，偶尔也会充当平山的司机与小帮手。没有，这样就好了。然后找线的中心点。把短线对齐，你的手，你的手一直是这样子，嗯，然后你换过来的时候，这边。之前有几次是一起做，然后之后就就自己自己东摸摸西摸摸，对，对，蛮无聊的。<笑>夫妻俩的理财独立，各管各的。平山与阿翔每个礼拜会各拿出一千元当公积金，作为每周花用。现在的经济压力很重吗？其实还蛮重,、啊、重的。每一次都可以把账单付清，可是账单付清完之后口袋也没有。就是去年九月到十二月之间，丰纳克就开得比较频繁嘛，然后所以那个时候收入就比较多，所以我那时候就存了三个月的生活费跟半个年的房租。我去把这些钱全部存下来，然后把这些钱全部存下来之后，我的户头又没有钱了。对，但是我知道，假设我接下来半年都没有找到工作的话，我至少还可以把房租付出去。平山可以客观地看待家里的经济状况，但是阿翔家里，因为爸爸曾经被人倒过债，所以阿翔的妈妈认为男人要能撑起一家的经济重担很重要。我感觉就更小哎。你爱看港湾探机，你在起步就丢。现在还在投。他们在讲你都气人，你没有气，没有嫌弃就好了。他们的快移动爱不怕飞出来。不过平山的看法却和婆婆很不一样，她对阿翔很有信心。木工他要做一个东西之前，他可能要花两三个礼拜就在想那个东西的结构，所以他是同时要动脑，然后也要。身体也要劳动，只是现在我们还没有办法找到一个好的空间，然后所以让他可以一直持续的，就是持续的接案子，然后或是做一些东西练习。但是我觉得那个是等到他接的案子的成已经累积到某一个程度的时候，就那个花就会开出来了。在西部要执行零垃圾的生活其实不简单，也常被误解。平山跟阿翔决定搬到花莲，在那边有一群理念与想法更契合的盟友。两人对于即将展开的新生活相当期待
。只是在这里，他们又会遇到什么样的难题呢？因为我妈小时候很常被我气哭，我这边她气的，我就包包拿走就出去了。平山从小就很有个性，到底是发生什么事可以把妈妈气到离家出走？下一段很精彩，别走开，马上回来。今天谁来晚餐拜访的是执行零垃圾生活多年的平山与阿祥夫妻。在花莲，平山拥有一群有共同理念的朋友支援，让执行零垃圾更为简单。为了能更贴近自己想要的生活，两夫妻最近搬到花莲寿丰乡，展开新的人生。每天早上是平山做运动、沉浸心灵的时间。就是每天早上起床静心，就是把心里面的垃圾也清掉嘛。然后这样子，你早上你开始真正开始工作的时候，就是内心的空间是敞开的，对吧、啊？会比较平静。所以你这样子拍，你就是同时间你把你打关节的东西，然后你又打那个经络。敲的时候会数数嘛，然后站在房间。就可以看一边看山一边瞧，然后如果太有太阳的话，我就会到下面一边晒太阳一边瞧这样子。然后那个时候就有听鸟叫啊，有听火车的声音。最近平山又看了一本书，他与阿翔的生活方式又有了新的变化。一本书叫《不吃的人们》，嗯，然后我觉得很有趣，然后就借回来看。然后搬来花莲之后，就是外食就。就是就是有点麻烦。那个时候我看完书，然后我就刚刚想说，我想呃中午不吃，就是我吃晚上就好了。然后我那个时候只是问他说，那那这样子你中午要怎么解决？会觉得很麻烦。然后他就想想说，那不然两个人一起来试试看，因为他也很好奇。现在阿翔跟平山一天只吃一餐，他们今天晚上打算要吃寿喜锅。会把它这样一夜一夜洗，可是我我每次在洗菜的时候，我想说，哎、欸，这样一夜一夜洗，真的要洗很久哎、欸。那天去买高丽菜的时候，发现说每个高丽菜都长这样。它标榜的名称叫做麻雀吃的高丽菜，然后因为有鸟或是虫吃的话，就是一定是它没有用药嘛。两夫妻分工很清楚，平山负责处理食材，阿翔则是负责下厨。就是让它香味出来，然后煮的比较，就跟吃火锅一样，想吃什么加什么。这个饭匙是自己做的，对啊，然后筷子也是，直接吃原味。阿翔手脚很利落，三两下收洗锅就准备可以上桌。只是今晚这对夫妻用餐的地方很特别。啊，我昨天还没有想到，要找谁？因为没有翻桌。火就在火旁边吃比较方便，这样子吃也很有乐趣。就吃火锅啊。好处就是你不用洗盘子。有准备洗这锅就好了。其实我们刚搬进一个空间的时候，都不想要赶快有家具，因为其实你不知道那个空间你自己会怎么样使用，所以我们会慢慢的生活一段时间以后，再觉得说，哦，我希望这个空间我要做什么事情，然后再去摆放家具这样子。我们决定有来宾吃了，反正就是吃掉。坐不下吧？对啊，坐不下。哎，我一杯汤。趁着这个时间，赶快来问一下，他们想要邀请谁到家里吃饭呢？张凤书，他很有趣，他会在那阿基师的节目里面暗藏一些环保小 p a p e 陆颖君是，我从高中时代就很喜欢的一个作家。如果可以的话，我想要邀请那个《环保一年不会死》的作者，就是 Colin b a v e n 对，因为我是我会开始。零垃圾跟减塑的生活，最早就是因为看了这本书。好害羞，我想邀请孔刘，他是唯一就是在排行榜上就是把阿翔挤下第一名的人。哦，好。孙燕姿吧？为什么
，他是我小时候的偶像。还蛮想要邀请那个 S H E 的 Selina， 对他，他其实是我高中的同学，但老实说，我们高中不太熟。平山因为演讲授课的原因，时常台北花莲两地跑，因此回台北娘家的机会也很多。这红秀不是不吃晚餐，我要把那个塑胶袋的标签拿下来，因为它不能回收。我就就是放空啊，我都把这个当做你知道有点像打坐静心，你知道吗？反正你有很多事情要想嘛，然后想事情的时候手可能没有在做事情。平山虽然认真执行林乐色的生活，但是却不强迫家人也必须一起跟进。从那个网络上才知道说，哦，我女儿原来是在做这些。不过平山的妈妈倒是自己悟出了不少环保妙招，像这样子啊，你就把它套上来，就把它放着。短的室外不是都有一个松紧带吗？那你这一段你还可以当那个橡皮筋来用，而且超好用，这容易不是很蓬吗？你只要一拖的时候，把它套在那里面，再拿着就走，再拆下，就它体积就会很小。反正出国的时候我很喜欢带这个，我就觉得我妈妈的智慧。好了，可以了，好，上菜了。平山还有一个妹妹，家里人口很简单，但是对于吃饭的习惯却很复杂。我们就先吃茶，饭不用吃那么多。先吃菜，菜吃很多。吃饭的时候就配肉。对，你里面加一点菜的话，这样你的肉量就会减少。不吃全食。嗯，全食。为什么？很恐怖啊。<笑>爸爸是有皮的，所有内脏之类的他都不吃，因为我是买菜的嘛，我喜欢吃什么我就买回来自己吃。家里的孩子都很有个性，相较之下，其实平山的爸妈很开明，也是对很愿意尝试的父母。因为你要丢掉的话，就很浪费。浪费。不是，第一口真的是很酸。可是你跟着皮咬就不会酸呢、啊，因为皮有一点点苦涩跟甜。所以刚才那那个地头不要咬掉，对啊，就是直接吃下去。因为刚才地头咬掉汁就出来了，就酸到爆。这样子这样，直接咬了，直接咬就好。好，那我就照你的方法再吃一颗。明明就自己吃法错误，还要误会人家不好吃。我选一个比较小的好了啦，这个。嗯，啊，这颗。比刚才酸哦！比刚才酸。哇，真的好酸哦！明明就很好吃。没有没有没有，不是，真的真的是酸。奇怪。哦，你不要送我。好了，拜托啦，就为了场面这一颗，你等下再去抓一下。你要整颗吃下去哦，一起咬，就是带皮一起咬，整颗放进去。不会啊，明明就不会酸，是你自己的问题。我们家只要酸的水果都爸爸在吃。以前我朋友都会说，哦，我不能做这件事情，要不然我爸会打我。然后我以前小时候都很不理解这件事情，我说他打你就打回去就好啦。因为我妈小时候很常被我气哭，所以表示她那个时候应该不是。为什么妈妈进去那个情节里？对啊。有时候他以小孩子来回答话，你有个哦，我晓得你气死嘞，你就你也不能说这样子就打小孩啊。我是被他气的，我就包包拿走就出去了。结果爸爸发现妈妈不在啊，他问姐姐说：“妈妈呢？”妈妈被我气到钱包拿着出去坐电梯了。然后我就是你看，你看我就是很淡然的会讲这种事情。平山现在对生活的坚持，他的爸爸妈妈不敢有太多意见。比较乖的小孩，我就会羡慕人家。那小孩子好乖哦，妈妈讲什么，他们说好好好，他有什么事？可是他不是的，他反正他，比如说你讲的话，他不是全部接受，他可能意见很多，他的想法很多。你不要制造人家的麻烦好不好？这不是重点，他对这里一点兴趣都没有。究竟是发生什么事让平山情绪失控？
，别走开，下一段很精彩，我们马上回来。今天谁来晚餐的公道主是刚搬到花莲的平山与阿祥。平山是落实零垃圾生活的达人，老公阿祥是木工师傅，寻觅好久，阿祥的木工工作室终于落成了。新工作室完成的第一个作品就是家中的餐桌，这是阿祥给平山的惊喜。干嘛？满意吗？我喜欢那个自然边的感觉。二留一个直的，那边给你做，就是不想要那么自然的时候可以坐这里。喜欢啊，有桌子为什么不喜欢？终于有桌子可以用。这张桌子是家里第一件家具。新桌入错，他们第一位到访的客人是邻居小唐。之前这边堆全部都堆东西的时候，我都请他们站在外面。然后上次还有一个人说不能进去吗？平山也热情招待小唐自己手做的马吉。这些碗都是我的哈。对啊。很好吃，但是有点太黏，嘴巴好像张不开来，对不对？不会，我觉得很好吃，味道很好吃。小唐今天拜访，其实还有一项特别的任务。用手也可以，对。以台湾的垃圾来说，百分之四十左右都是厨余，所以假设我自己可以解决我自己吃东西剩下来那个厨余的话，等于算是在零垃圾计划里面，这件也是一个很很很重要的事情。这样子，因为这边的环境比较自然嘛，然后就开始有那个黑水芒。它在里面下蛋，然后所以现在里面有很多黑水虻的幼虫，它们的食物就是吃那个腐败的食物，它们消化这个食物超级快的。花莲虽然好山好水，但是因为地质特殊，自来水中石灰质成分较高，因此阿祥与平山每个礼拜都会特别到附近的土地公庙在山泉水。像我有的朋友，他们是那个。洗澡的那个水龙头啊，每个礼拜都要打开来清理。连龙头会塞住。对。这里的水管是这处土地公庙的庙公牵线的，原本是自家的饮用水，后来因为街坊邻居口耳相传，干脆开放给大家一起取用。它源头那边有那个三星人士，就做过滤。然后他们也会固定，就是检查整个那个管线，就是完不完整啊，有没有破损。山泉水源头来自不远的山上，水中多少掺有杂质，来装水的人都会自备过滤器。他们都会带这个啊，就是过滤那个泥沙用的。这个环就是塑胶的、啊，我们就不想用这个。他们会放在这边给别人用，外面就是随随地乱丢，鸟就会吃啊。如果我们也用他们提供的。那这些也是我们造成的。你要菜吗？我们家里，我们家里现在菜蛮多。我家里有自己种的吗？而且有的时候朋友来就是说，哦，这个这个我们家多的，就是。你有需要丝瓜的种子吗？丝瓜，嗯，是之前我跟五百户农场买买那个丝瓜露，然后里面的种子，我有一罐。呀。好，那我可以给你。等我们稳定下来了，看能不能来帮你。比方说，一个礼拜有一个机会可以跟土地接触，然后种种都是。除了在水，资源回收站也是平山到花莲定居地方的一个地方。好紧呢。哦，开了。盖子翻，盖子啊，这圈圈很圈圈。这有利用，这是做啥？就是这样分的，因为我不确定你们是不是都有收，所以我可不可以一件一件拿给你看？啊，没有收的我就带走。要分号码，这个有分的话，六号六、哦、号是可以回收，一、哦、号、二号、三号都没有回收。一号一号。平山与阿祥的回收动作做得很彻底，为的是让旧物找回新价值。我想要找的是他们已经淘汰过的衣服，这件可能是我想要自己穿的。我想要教大家，就是旧衣服边锅垫，或者你可以边大的，可以边脚脚踏垫，然后或是大的地毯
，回收站里也提供二手出清，品相琳琅满目。平山跟阿祥来这里挖宝，每一样都很想买。这台多少啊？这是电暖炉啊，可是它确定可以用吗？哎，这是电子相框吗？哎，是哎，周伟强。不知道卖多少钱呢、欸？问问看，如果还可以的话，就是挖到宝。做指甲。太大了，不能穿。你觉得要几只？看你的消耗。觉得我们需要盘子吗？有好看的吗？玻璃的。你挑几个，然后我再检查。就是如果有客人来的时候，那也是可以去邻居家借。邻<笑>居会借这种东西吗？对啊。<笑>借来借去的、啊，又不是要借老公老婆，这是什么都用老公换呢、啊？就是我老公帮你做这个，然后我跟你换这个东西，抗议之后，就现在比较少。爱拌嘴是小两口的生活情趣、啊，而漫无目的的骑车是平山与阿翔在花莲最棒的享受。就是我们上一次开车走的，就是那秘密基地那条路。对啊，就是他。没有，因为它就是它整个是绕着山势而走的路啊。平山的爸爸来电，想要讨论这次来宾到访时前一晚在花莲住宿的安排。你不要制造人家的麻烦好不好？就怎么样，你都在我们家里面，你又没有看看外面的环境是什么？与父亲在没有共识的情况下挂掉电话，平山的情绪很激动。原来平山一直认为父母亲对于他搬来花莲如何过生活丝毫不感兴趣。心疼平山，阿翔只能在身边陪伴。背后都是汗，你要摸吗？你可以把外套脱掉啊。我穿这样比较帅。平山笑了，整理了一下情绪，继续与阿翔往下一个旅程出发。而平山的爸妈最后会如他的期望。一起到花莲体验女儿现在的生活方式吗？你要跟我们一起去玩吗？今天是来宾到访的日子，平山与阿翔早在一个礼拜以前开好菜单，有两道肉，然后其他都是蔬菜，然后甜点是地瓜圆豆花。时间决定了以后，然后这个季节会有什么菜，那就煮这个。你要把什么？九层塔，有还蛮多东西就自己做的，比方说像我们今天有准备一道那个咸蛋炒南瓜，然后那个咸蛋就是我们自己腌的。今天的分工依然按照往常，平山希望可以悠闲做菜，但是现实却与理想有点差距。你觉得这样够吗？还是要再切另外一半？因为太多失控的事情发生。早上没瓦斯，但已经叫好。装的盆子不够，像这个刚刚就是去借的，怕时间不够，因为常常会忘东忘西。啊，我是第一次来，这是平山的毛巾，因为我这上一次啊就顺便晾。平山的爸妈昨晚依照女儿的期望入住他们家。这样这样是就会消业呀？啊，我我不会，我品茶，好吃不好吃啊啊啊，怎么去煮？我我不会。<笑>不是动口不动手，因为帮不上忙，平山的爸妈决定到社区里面走动。因为我不知道他要煮什么菜呀、啊，让他们去去做，我今天坐在这边享受一下，当假懂。<笑>很期待、啊。<笑>第一次到花莲看平山居住的地方，平山的爸妈看起来很满意。这个社区不错，应该是是不错。其实没有没有跟他讲说不不不喜欢来这边呢、啊，导致当然在在乡下，也许我们自己自己在在都市已经生活四十年，都市生活惯了哦。到乡乡下的话，乡下是一两天玩是是蛮好啦。你不要制造人家麻烦。对于上次与平山发生的不愉快，平山的爸爸说，当初因为担心抵达花莲的时间很晚，不想让平山夫妻奔波。没想到却因为体贴造成彼此的误会。出去不习惯住人家家里啊！我是想说啊，我们我们就住旅社，不必不必让他麻烦。爸爸妈妈怎么不可能不不爱不爱自己的子女
，然后不然的话，我们为什么扣困难？还那那个改行程啊，赶赶车，还是说我们以后对他讲的话也要怎么样改改变改变想法啊，让他可以知道说，其实父母亲也是很爱他的。时间一分一秒过去，平山与阿祥精心准备的料理，是否可以在来宾到访前及时上桌呢？猪肉在冰箱里，瘦皮都去哪里了？不是十二点半吗？我看我十二点给来宾吃了。想要把它摆在最上面比较好看，那最后再一起加进去啊，所以那个先摆在那边，然后用这张桌子要往后拉。哦，嗯，他们两个太厉害了，没有，比我这个老人更加老。最后十分钟，菜色终于陆续上桌。到底今天是谁有这个口福，能享用这些食材精心挑选的拿手料理呢？是环保一年不会死的柯林贝文。本土剧一姐张凤书，平山的梦中情人孔刘，作家骆以君，还是平山的高中同学 Selina 呢？下一段很精彩，不要走开，马上回来。哪位来宾能让平山笑到合不拢嘴？稍待一会儿，神秘来宾即将登场。今天谁来晚餐的东道主是住在花莲，实践零垃圾生活的平山与阿翔。目前他与他的家人正在等候神秘嘉宾大驾光临。那应该是有点像是在打钟之前，然后把考卷写完。对，来得及。对，所以现在一切发生什么事都 OK 了。谁来都没关系，都很欢迎。对，不管谁来我都没没办法聊。他，你问他问错人，不管谁来他都没有办法聊的。快 Google 一下。车来了，好奇，都没有邻居没有人下来，超哥，我们刚往上车死了，好紧张哦，好紧张，我起来是黑窗子，心机很重，我要躲在过来角落。揭晓，今天的来宾是本土剧一姐张凤书。当年因为演出本土剧红遍大街小巷，还曾经赢得收视保证的封号。事业日正当中的时候，却抛下演艺光环，选择步入婚姻，生活重心全部转移到孩子、老公身上。现在张凤书没嘎戏，只主持有台的美食节目。我觉得很多观念蛮像的，比如说像。因为他现在他推广无数啦，或者是无毒啊，这些都是一些呃，其实是主流的一些观念，就是我很想要看到，那这个人是怎么样在过日子，那他到底是怎么做这件事，就总也是就是一股好奇心。好，被我猜中了。张凤书跟平山全家一见如故，刚坐下来，平山就忍不住跟张凤书分享当初想邀请他一同晚餐的初衷。然后他其实那天就将那个腊肉炒大头菜，然后那个大头菜不是要洗过嘛？对，要加盐。然后他都很习惯放在那个塑胶袋里面，然后这样摇。然后他那天递给你摇的时候，然后你就那边，我不知道你还没有印象，我就碎碎念。对，你就碎碎念说，哦，那各位妈妈在家里其实也可以用那个保鲜盒，就是比较简。其实我就是希望有妈妈看到，或是有观众会注意到这件事情，就真的就注意到。对，我这个人，我就是。美食当前，让主持美食节目的张凤书忍不住食指大动。哎，我觉得，我觉得我刚刚吃的最好奇，我吃，我现在吃这一道，因为我们家也常常会有豆渣，可是我们家豆渣比较可怜，我们家豆渣都倒到土里，好可惜。而且是炒一炒会变酥松，很好吃。对对对对对。看到满桌子的菜全都出于阿翔之手，让张凤书很羡慕平山有个会煮饭的老公，因为他先生平时不做菜。我的厨房里面不能两个人，会怎样？会打架
，让他自动退让。<笑>没有，我在家时间比较长嘛，因为我现在处于半退休状态。<笑>我们那就有一次为了冰箱吧。因为我平常放太多东西，然后有时候他有他要放的东西啊，嗯、然后他就有点不开心。后来我干脆就很简单，我们冰箱不是很多格嘛、嗯，我就让一格给他。太、嗯嗯嗯、<笑>有趣了，所以他就会放什么？啤酒，啤酒啊，点那个饼干啊、嗯，他的东西啊，他他就不用在那边、啊。哇，对我说这区就是你的，那就烧开水。哎<笑>，会烧开水就不错了。张凤书两千年因为拍摄本土剧知名度大开，听说平山的爸爸也是他的粉丝。前几天还帮他复习，然后我们就想说，那要帮那个爸爸跟妈妈复习一下。然后我妹就在那说：“飞龙在天啊，你以前就是不是会看飞龙在天的吗？”我说：“天啊，你居然可以记得这件事情。”然后我妹就说：“就两对嘛。”她说：“我不喜欢那一对，所以我都会看那个。就我们这一对，对对对，黄威德，对不对？我们那一对那时候红啊。”拍本土剧的那段日子，张凤书很忙碌。那你在拍那个《飞龙在天》的时候是、哦、是第一部吗？哦，《飞龙》很辛苦，那时候最惨的就是那时候，因为是古装、嗯，那古装你化妆啊什么那些时间都很长。嗯，对啊，所以《飞龙》其实之前还有啊，但是那部是最苦的一部。那我最长就是五天吧，没睡就是那一部。然后那时候拍那部，我大概有一整年吧，几乎没有躺在床上，我就睡躺椅、啊。因为拍戏爆红，但其实张凤书说，他从来没想过自己有一天会成为公众人物。其实我不是一个有事业心跟企图心的人，我就喜欢做做菜啊，过日子啊。我是一个很松的人。小时候人家问我说，长大了当什么，我都是<笑>那时候很多粉红泡泡，当什么？<笑>我不知道我要当什么。没想到后来进艺术学院，就是学了表演，觉得哎，真的还蛮适合的。然后，所以我小时候的想法就是，以后我就是很普通的，因为就很普通的家长，就是很普通的认识一个人，很普通的结了婚，很普通的生一个小孩，然后很普通的每天煮饭。我的小时候对我未来的幻想就很实际，就这样，我没有太多幻想。<笑>我其实小时候也是，小时候就听别人讲悲惨故事，然后你就会觉得全部人的眼光都在他身上，然后就会想说，啊，我怎么都没有这种故事。我好平凡，都好平凡。对，然后而且有小丸子。<笑>张凤书虽然没有按照原本的人生蓝图规划走，但是却因为生理时钟的警觉，让他在事业高峰时选择步入家庭。吸口说哇，就是觉得再不结婚会晚，会生不出小孩。因为你本来就有计划想要生小孩。其实我觉得我是那种生理时钟敲得很凶的那种。我三十岁就很敲了一次，自己就觉得哦，要赶快结婚了。那女生有生理时钟，到三三十五岁那个警铃简直就没停过。然后那时候我认识我老公的时候，想说，哎，交往一阵就是，啊，完蛋了，就他了。<笑>婚后的张凤书把重心全部转移到孩子身上，因为她认为家庭教育很重要。所以现在我为什么坚持要在家带小孩，就是因为这种就叫家庭教育。嗯、你家你没有过家庭生活是没有家庭教育。对对，嗯嗯嗯。所以一定要有家庭生活。那生了就是要带。我记得他很小的时候，我就带他去逛超市，然后我就觉得很好玩。你带着小孩子过日子，其实小孩学到的东西超多，一定比书上多很多。对。他最早的时候，他都看图看书上嘛，很小两岁，他看柠檬，啊柠檬不是这样子两头尖尖吗？哦，黄色的这样子、啊。然后我就带他去超市，就有一天他抱一颗木瓜来给我，他说什么？他说妈妈，大柠檬。我觉得太可爱了，我就说不是，这是木瓜。嗯，然后就牵他手去看柠檬。嗯，那他在这个过程当中学到就很多。不止对陪伴很重视，张凤书对于孩子的饮食也非常讲究。大家看我主持美食节目，都会想说我一定在家里面煮，就想说哦，要什么多好吃，要怎么样？我煮菜的时候完全不是这样想。我煮菜第一件事情想的是，今天淀粉量对不对？蛋白质够不够？蔬菜种类其够不够？因为你是妈妈，你考虑的跟厨师是不一样的。嗯、张凤书对于配食材很用心、嗯，也会避免菜色重复、嗯，以免孩子吃腻。他还分享了独门的妙招。因为我几乎每天都在盘算，每天在那个冰箱盘算说，<笑>今天我要把你给消灭掉。<笑>所以我们连那种冰箱剩剩的菜会放到坏，几乎是没有，很少很少。比如我今天冰箱还有一块高丽菜，一直用不掉，就。我就明天就变大板烧，<笑>消灭高丽菜的料理叫做大板烧、啊啊啊
，消灭葱的料理叫葱蛋哦，<笑>就是我开始会有那种消灭不同食材的料理。<笑>淡出荧光幕，张凤书步入四十不惑的阶段，在沉潜的这段日子，开始懂得惜福。这些物质上的开支都慢慢都少，因为到到我现在也中年了，其实东西都是只有太多。那大家就说多就丢啊！我觉得我前几年刚开始结婚的时候也是这样，就啊那就是要干净，怎么丢出一种风格来的？风格是丢出来，所以你把它丢了之后，你要再花钱买，就是占用你的时间呢、啊。所以丢的不是钱，丢的是时间呢、啊。对啊。那为什么后里进唔贵？要给他一个拍面啊！<笑>衣服的话，我就会重复穿。嗯，就是说，尽量不要因为说只是腻了就把它扔了，腻了你把它收起来，因为隔三年之后它又好新鲜了。<笑>而张凤书年轻时的棱角，也因为岁月的历练，磨合得更加圆滑。化妆啊，什么这些。像我儿子也是啊，像有时候水壶啊，忘了拿出来洗。一次，你就说你怎么忘了拿出来洗？两次，你今天水壶呢？那水壶呢？水壶呢？很<笑>生气。然后你生气没有用啊，他忘记还是忘记。我说，你现在已经四年级了。然后我这句话从一年级讲到四年级，所以一年如果两百天，我已经讲八百次了。我希望我不用破一千。<笑>从那一次之后，因为不是吵架的方式，他反而就改了。虽然再度偏离了人生轨道，但是现在的张凤书很享受当下。就你把人生当成一趟那个呃旅程的话，就是每个阶段都不要错过。嗯，所以心态上还是要调整在一个很健康的年纪上面，然后活得很快乐。其实只要很快乐，什么年纪都蛮好，然后身体健康。有打到我，因为我最近有开始就是想说啊，快要四十岁了，真高兴。我们四十很棒。然后，然后就在想说，哦，好难，好难想象，嗯、呃，四十岁会是什么样的感觉？因为以前在工作的时候，可能主管什么他们都是三十几岁、嗯，所以大概那个时候也会觉得说，哦，我可能是会像他们那样子。嗯。但是现在就就是自己自己过生活，对，日子就会走到你。自己的那条路，对，就是不是你以前看别人的，嗯，然后突然之间想说，哎、欸，可是可是我我我找不到就是自己过生活，然后但是又四十岁的那个样子的人，然后就是觉得说，哦，好好好紧张啊，那觉得很好，因为像我现在我超享受我的四字头，因为。呃，三三十那时候小孩还比较小的时候，我还很多时间是带小孩。那现在他去上学，就我变很多时间、嗯。至少你走在自己喜欢的路上，而不是为了一个遥不可及的喜欢在打拼。嗯，就直接跳进梦想里面去活、嗯。我就后来是觉得，我做的这个决定是，就我自己觉得还蛮蛮正确的、嗯，对，没有后悔。差了将近十岁，但是同样来自平凡家庭的张凤书与平山，却在想法与观念上超乎意料的合拍。短短一顿饭的时间，张凤书分享自己对人生的理念与态度，相信也能帮平山指引出未来的方向。祝福这两位勇敢追求自己想过的生活的勇者，继续选我所爱，爱我所选，享受人生。其实我很喜欢上你们的节目，因为我觉得每次收获都很多，因为不同的人互相交流，然后能够这样子算是深谈，对不对？其实平常很少，所以我觉得这种交流、这种节目是蛮好的，然后互相会给生活上的刺激啊，然后呃，看他们这样子过日子，也会觉得说，哎，也许我将来也会来花莲住。<笑>感觉还蛮聊得来的，就是一些想法，就是跟环保相关的一些想法，其实蛮相近。对，我觉得蛮好的。就是风书姐，她，比如她在演艺圈的工作应该是很繁华，然后可是她还是对生活有这么多的体验跟想法，我就觉得哦，好开心哦！我觉得我就是我平常在平凡的生活当中，然后去体会到的喜悦，另外一个人也感受到了。很满意哈，也很感动，更感觉到很佩服，因为她身为一个艺人哈，的名人呢，她有这种一个观念的做法哈。我相信他在他谈的一些观念，对我们平山来讲，应该有很大的帮助啊。我好惊讶，明星应该是高高在上，可是今天呢，看到他是很平易近人，而且他懂得很多，然后我就从他身上也得到很多。